తెలంగాణలో ఇవాళ నుంచి రాష్ట ప్రభుత్వం తెల్ల రేషన్ కార్డులదారులకు పదిహేను వందల రూపాయల ఆర్థిక సాయం పన్నెండు కిలోల ఉచిత బియ్యం ఇస్తుంది దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని సుధీర్ అందిస్తారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేస్తుంది అందులో భాగంగానే ఈ రోజు నుంచి దాదాపుగా పన్నెండు కిలోల బియ్యంతో పాటు పదిహేను వందల రూపాయలు కూడా పేద ప్రజలకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అందులో భాగంగానే ఖైరతాబాద్ లోని ఒక రేషన్ దుకాణంలో రేషన్ కార్డుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా రేషన్ పంపిణీ చేసిన పరిస్థితి ఉంది మనతో పాటు సివిల్ సప్లైస్ చైర్మన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారి నేరు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పేద ప్రజలకు సహాయం చేస్తుంది ఈరోజు మరి రాష్ట్ర దేశ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాధి ఏ రకంగా విజృంభిస్తుందో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం దానికి అనుగుణంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మనసున్న మహారాజుగా మరి మంచి ఆలోచనతో ప్రపంచంలో దేశంలో ఎక్కడ ఏ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారో దానికి రెట్టింపుగా మరి రాష్ట్రం మన దేశంలో మొదటిసారిగా స్పందించి మరి ఇక్కడ కర్ఫ్యూ విధంగా ఎవరు కూడా ఇండ్ల నుంచి బయటకు రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు మరి పోలీస్ యంత్రాంగంతో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తోటి పర్యవేక్షణ చేసి మరి దీన్ని అరికట్టాలంటే ఏ రకంగా మా తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దానికి అనుగుణ ప్రతి ఒక్కరూ మరి ప్రభుత్వాన్ని సహకరించి ఇండ్లలో ఉన్నట్టయితే మరి కరోనా వ్యాధిని నివారించొచ్చనే ధ్యేయంతో మరి ప్రతి వారిని రోడ్ల మీదకి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండాలి అని కూడా మరి దానికి అనుగుణంగానే చేయడం జరిగింది మరి దానికి ఇంట్లో ఉంటే మరి వారికి ఇబ్బంది అవుతుంది మరి రోజు డొక్కాడ పని చేసుకునే కార్మికులకు కూడా రకరకాల ఇబ్బందులు ఏర్పడుతుందని మరి ప్రతి ఒక్కరికి పన్నెండు కేజీల బియ్యం ఇవ్వాలనే ఒక సంకల్పంతో కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మరి దాదాపు ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మరి కాళ్ళు ఓడళ్లకు మరి రెండు కోట్ల ఇరవై ఇరవై వేల మందికి మరి రేషన్ ఇచ్చే విధంగా మరి నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మరి దానికి ఒక పదకొండు పదకొండు పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలు నష్టమైనా సరే పేద ప్రజలు మరి వారిని ఆదుకోవాలే ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఇబ్బంది అయినా సరే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా వారిని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సదు ఉద్దేశంతో మరి నిర్ణయం తీసుకొని మరి దాదాపు చాలా పెద్ద ఎత్తున పదిహేడు వేల పైచిలకు రేషన్ షాపుల ద్వారా మరి పంపిణీ చేయడం ఈ రోజు నుంచే మరి పంపిణీ చేయడం కూడా మొదలు పెట్టడం జరిగింది సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ ఏ సరుకులు ఇస్తుంటారు ఓన్లీ బియ్యం మాత్రమే ఇస్తారా లేకపోతే నిత్యవసర సరుకులు ఏమైనా ఇవ్వడం జరుగుతుందా అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ బియ్యంతో పాటు పదిహేను వందల రూపాయలు కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ పదిహేను వందలతో మరి పప్పు ఉప్పు మరి మిర్చి రకరకాల మరి దాని గురించి కూడా ఆలోచన చేసి మరి దాని కూడా పదిహేను వందలు మరి వారితోటి రేషన్ కు ఆధార్ కు లింక్ అయిన దారి కూడా మరి అకౌంట్ నెంబర్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది బ్యాంక్ వర్క్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాన్ని కూడా దాదాపు ఈ టూ త్రీ డేస్ లోపలనే వారి అకౌంట్కే వేసే విధంగా పదిహేను వందల రూపాయలు మరి దాని కూడా చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మనం చూసుకున్నట్లయితే కర్ఫ్యూ నేపథ్యంలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఆకలితో అలమటించకుండా ఉండేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో వీరికి దాదాపుగా పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఇవ్వడంతో పాటుగా పదిహేను వందల రూపాయలను రేషన్ కార్డు దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో రేషన్ కార్డు హోల్డర్లు అందరికి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే రేషన్ కార్డు హోల్డ్ దారులందరూ కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కూడా లైన్ లో నిలబడ్డ పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది వారందరికీ కూడా పదిహేను వందల రూపాయలు ఇవ్వడంతో పాటుగా పన్నెండు కిలోల బియ్యాన్ని కూడా ఇస్తున్నట్టుగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా సివిల్ సప్లై శాఖ అధికారులు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే నిత్యవసర సరుకుల ధరలు కూడా కొంత ఇతర ప్రాంతాల్లో రేట్లకు ఎక్కువగా అమ్మడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటాయి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఆ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే చెప్తున్నారు ఒకవేళ అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్టుగా తమ విచారణ వెళ్ళడైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా వారందరిపై పీడి యాక్ట్ కూడా నమోదు చేసి కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పేసి సివిల్ సప్ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరామెన్ విశ్వపాల్తో సుధీర్ ఎన్టీవీ ఖైరతాబ